ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿತ್ತ ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಮತ್ತೆ ಹೊರಳಿದೆ ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತ ನೋಡ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಈಗ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ರಫೇಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಗರಣವನ್ನ ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಜನರು ಚೌಕಿದಾರನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಫೇಲ್ ಹಗರಣವನ್ನ ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಮರಳಿ ತರಲು ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಸೈನ್ ಟು ಪ್ರೋ ರಫೇಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜನ್ ಕೊಚ್ಚರ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ ಅಭಿಯಾನವು ರಫೇಲ್ ಕುರಿತಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಭಾರತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಭಿಯಾನದ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಜಿಯು ಈ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನ ಆರು ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ವಿಮಾನದ ದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪಾಲುದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ ಮುನ್ನೂರರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆದಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ವಿಮಾನ ಖರೀದಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಕಾರಣದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತಿದೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಮೂಹವು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮೂವತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ವೈಮಾನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಇನ್ನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸೋದು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಇರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನ ಅಣಕಿಸಿದಂತೆ ಇದರಿಂದ ವೈರಿಗಳ ಎದುರು ಯುದ್ಧದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎದುರಾದರೆ ಸೇನಾಪಡೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರದೇ ಮೇಕ್ ಇನ್